Шымкентті греабилитолог Айна Бакееваның есімі соңғы күндері жей аталатын бол. Ол шілдеде жариялаған видео президент Қасым Жомарт Тоқаев қарын алды. Сонымен маманның видеосына назар аударайық. Айна Бакеева әуелі өзіне науқас келгенін баяндай. Науқастың ей көкпесі зақымданған. Ол науқасты отырған кейі қолын көтеріп, кесларотқа сенбей. Өз бетінше демалуы керегін айтады. Осылайша, өкпесін ашып демалғанын дұрыс дейді. Науқасты екпетінен жатқыз бау керек екен. Себебі қариялардың қабырғасы ашылмай жабысып қала. Ара тұра жан сақтауда жатқандарға осы әдісті көрсетіңдер деуді де ұмытпай. Әдісін көрсете отырып, науқастарды мүмкіндігінше үйіне алып кетуге шақырады. Осы әдіс арқылы науқастың сатурациясы, яғни қан құрамындағы оттегінің мөлшері көтерілгенін мәлімдейді. Осыдан кейін ол халыққа базынасын айтып, телефонға хабарласа бермеуді. Өз инстаграм парақшасындағы әдісті бөлісу тұсырайды. Әр айтқан сөзін эмоциямен, тіпті кейде айғаймен жеткізе. Оның айтуынша коронавирус жұқтырғанда жатуға болмайды. Өзі көрсеткен жаттығуды жасаса, температура көтерледіміз. Сосын ол антибиотикке қарсы екенін мәлімдейді. Күні кеше жаңадан тағайындалған денсаулық сақтау министрі Алексей Цой болса, коронавирус жұқтырғандарды емдеудің Қазақстанда бектілген қаттамасы қалқаралық денгейде мойындалғанын айтты. Оның айтып отырған қаттамасы министрліктің ресми сайтында жарияланған. Қаттама бүгінгі дейін бірнеше рет өзгерген. Және бұл клиникалық қаттама нормативтік құқтық акт емес екені, және ұсынындық сипатта екені айтылған. Цой Айна Бакееваның дене жаттығу мен емделу турасындағы әдісіне нақты баға бермеді. Бірақ Астана медицина университеті жедел медициналық көмек, анестезиология және қарқынды терапия кафедрасының менгерушісі Нурила Малтабарова бұлайша емдеу әдісіне қатысты мұнадай бір қызық ой айтыпты. Оның айтуынша, реабилитолог айтып отырған жаттығу арқылы емдеу әдісі министрлік бекіткен қаттымада бар. Алайда бұл жаттығу емі ауруыдан айыққаннан кейінгі, яғни қалпына келу процесінде жасалатын әдіс. Бүгінгі таңда оңалту аясында тыныс алу гимнастикасы өте пайдалы, бірақ бұл жерде тыныс алу гимнастикасы ауру ұшығып тұрған кезеңде пациенттердің жағдайын ұшықтырмау үшін қажет емес. Алайда ол әлеуметтік желілерде тыныс алу гимнастикасын қандайда бір нақты әдісін қолдануға кенес бере алмайтынын, себебі өзі реаниматолог екенін, бірақ нақты кенесті дәргер реабилитолог айталатын мәлінде отыр. Тыныс алу гимнастикасы қаттамада да оңалту шеңберінде жазылған. Және стационар денгейінде емалғаннан кейін, сіз реабилитологға барып тыныс алу гимнастикасы бойынша ұсыныстардың барлық спектрін алаласыз дейді дәргер. Осылайша, екі түрлі пікір, екі түрлі көз қарас. Мен дәргер емеспін, бірақ біз мұнда аурудың науқас бойына дендеп ену өмен, оның ем қабылдап айыққанына дейінгі емдеу жолында мамандар бір-бірінің құзыр шегінен аттап кеткенінде әсерде қалдық. Реабилитолог Айна Бакиеваның өз ғызметі, реабилитация, яғни науқасты айыққаннан кейінгі қалпына келдіру үсімен айналысқаны абзал шығар. Ал реаниматолог ауру ұшығып тұрғанда әндетпен күрестің алдыңғы шебінде жүретін маман есе екеніне көз жеткіздік. Бұған әр науқастың өмір үшін арпалыстық деп жан айқайын жеткізіп жатқан ақ халаттылардың үндеуі дәлел. Бүгінге жаңалық осындай. Каналға лайк басып, пікір жазыңыз. Себебі елге осындай маңызды жаңалық жеткізу біздің басты мендет.